Nak cerita susah tu ni leceh Nak cerita Lan pula pergi Janam dia punya Wifi pula tu Try to get Unify lah Lan Mana orang pakai Wifi lagi Pang uh, Pang Lagu Amok satu Amor tak ada gemuk ada kalau nak. <laughs> tak ingat lah lagu-lagu lama ni mana ada ingat lagi. 20 tahun dah main. Pening pula aku. Cuma saya tak ingat. Apa lagu ni? Lagu ni lah saya ingat aku. <SILENCIO> Thank <laughs> you. 
macam nak main macam campur-campur adukkan melodi melodi sense lepas tu ada sedikit teknikal dan sebagainya dalam lagu-lagu macam ni lagi susah daripada kita terus main teknikal saja sebab apa dia tak hidupkan watak mainan kita yang paling penting dalam tujuh rakaman nak hidupkan watak tu bukan setakat main bagi balik ni bukan ni saya nak bagi you faham sebab mungkin you all ada speed eh tapi nak gabungkan antara melodi dan speed Sangat susah, betul. Kecuali kalau kita buat banyak salah. Macam saya, saya buat banyak salah. Selalu saya buat salah. Salah, salah, salah. Tapi lama-kelamaan saya belajar tau. Ha, Benda-benda tu kena, kena faham lah. Dia punya, dia punya, apa nama tu? Uh, dia punya movement dia. Ha. Bagi sekali ya, eh, contoh. Kita ambil. Sekejap. bagi melodi saja Dalam lagu yang berhentak agak moderat pun Lagu-lagu yang berhentak agak moderat pun Ataupun fast beat sikit Pun masih kena main melodi konten dalam dia Maksudnya kita kena throw melodi dalam dia Macam saya saya tak faham sikit Saya pun tak tahu Saya main bantai je Tapi 
Dalam bantai-bantai pun saya berhati-hati Maksudnya, jelah kita buat salah tu biasa Tapi Kalau siapa cakap dia boleh main perfect Main datang rumah saya Ambil kita main sekarang Mama confirm meninggal main, confirm So, jangan cakap Bila main sorang-sorang, semua orang boleh main macam-macam kan Bila main dalam lagu, confirm mati Eh? Ha. cara kita nak apa panggil tu kita nak kayuh eh 
Kalau pada kereta kayu tu, tapi kita masih nak ada apa? Melodi lah, melodi punya kontrol tu. Jadi so, kat situ kadang-kadang, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah. Dia punya, dia punya inci dia macam vibrato, dia punya bending, dia punya mo on pull off, slide glide note. Itu, itu sangat penting. Yang penting kan musical tu ialah benda-benda gini, elemen tu, tools, tools tu. Tapi kalau setakat Ah, sekejap eh. Saya ni lah. Baru korang faham aku cakap. Okey. Dengar tak? Okey. Yang, yang bagi adik-adik abang-abang yang tanya tadi tu. Uh, sorry lah. Saya bukan yang bagus ke apa-apa. Saya cuma saya cuma try je. Uh, saya cuma. Tapi dalam studio rakaman untuk 30 tahun. Saya kerja macam ni. Saya punya, saya punya session job saya macam ni. Saya tak ada ambil masa untuk plan ke apa-apa tu. Saya, saya, saya tak boleh sebab apa uh, saya punya otak ni macam 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 dunggu sikit lah. Hmm, macam agak dunggu sikit. Jadi saya memang tak kerti nak plan-plan ni. Ha, tu, uh, apa ni? Auto play tapi bersih dan cantik. Ha. Uh, jo, jo, eh. uh, itulah tadi sistem dia. Praktis individu tu penting untuk nak kemaskan individu lah. Itu individu berarti bertak metronom dan praktis. Jangan bawa praktis tu pergi dekat lagu. Bila bawa dekat lagu dia jadi macam dengar macam tegak tau. Macam main skala tau. Tak best lah gitu. So bila kita nak main rencah, main rencah dia betul-betul. Ha. Melodik ni dia ada kena rencah dia. Garam, masin, masam. Asam jawa, uh, gula dan sebagainya. Kalau tidak, dia akan dengar macam tegak sangat. Ha, kat situ nanti dalam studio susah. Kat studio itu yang penting. Untuk main uh, macam-macam cara, macam-macam teknik dan sebagainya. Ha. So, uh, kalau ada apa-apa soalan lain, silakan kalau tak ada. Saya nak uh, cerita benda lain lah kalau kata. Nah. nak main nak main dan dengar macam betul dalam lagu sangat susah seriously nak nak kita main spontan KGM macam ni lagi lah susah lagi susah percayalah ha. dulu saya buat apa tau saya bagi you all tips lah kalau you all nak main macam ni nak cuba cara korang lah nota nota uh, IJ nota korang macam cara apa korang buat kabar ni abang bagi tips saya sangat sangat bagus untuk untuk korang nak practice balik rumah buka backing track ataupun radio ke apa saja Ambil tuala panjang, ambil tuala panjang, ikat kepala, ikat mata, ikat mata. Jangan nampak apa-apa. Ha, jangan nampak apa-apa. Letak sini, mask tu, letak. Gitar ada sound, main. Main. Ha, confirm masuk longkang. Confirm-confirm masuk longkang. Tapi, dia main bagus ni nanti, hari pertama, 90-80% longkang masuk. Lepas tu, air kedua, 97%. 95%, 6% dan sebagainya. Yang baki tu, yang 4%, 5%, itu betul. Ha, so, lama kelawan dia jadi betul. Assalamualaikum, Jay. Ha. So, sangat penting. Cubalah, cuba, cuba. Setuju tak, bang? Kalau saya kata kekuatan jari... Sangat penting bagi seorang gitaris sebab saya tengok jari abang memang kuat. Sehingga kan abang dapat keluarkan tone abang sendiri. Agak setuju je tapi kan jangan anggap jari tu kuat. Dia anggap jari tu sebagai pirate saja, Sebagai letak saja. Ya betul. Memang kena kuat tapi dia punya kekuatan datang dari sini. Daripada, daripada rusuk ni tangan. Kalau kita setakat main kat jari je, memang tak kuat bang. Serius setakat. Dia punya bunyi tak cukup. Dia punya bunyi macam tak cukup forum tau. Tak cukup, apa panggil tu? Tak cukup uh, inti tak cukup. Dia macam ada treble, mid tak ada, bass tak ada. Bila kita pakai rusuk, bass tu ibarat rusuk, tangan tu ibarat mid, jari tu ibarat treble. Ha, awak kena faham benda tu. Ha, so kita combinekan benda tu, dia jadi besar bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Terima kasih ilmu sangat bermanfaat. Tak ada apa-apa bro, sama-sama. Dia simple-simple dia. Banyak lagi kita boleh explain eh. Boleh, boleh. George Lynch. Para gitar keluar urat. Ha. Kalau Jocelyn main gitar tak perah, itu bukan Jocelyn bang. Ha, itu kena faham sikit. Tengok dia dah tahu, memang dia memang perahan maksimal ambil kaki. Saya pun perah, saya perah maksimal tau. Tapi dia perah, saya tak tahu apa nak cakap lah. Betul, sampai kering net tu dia kerja kan. <laughs> ha, senang cerita lah. Sekejap eh. Pasal ke, ha, apa saya tak kita bang? Ajar saya tak kita bang. Oh, tu tak boleh cakap kat sini. Dia kena datang kat rumah, dia kena belajar. Joe Black. Mana Joe Black ni soalan ni? Pasal kekuatan yang datang dari rusuk yang abang kata tu, memang saya setuju sebab saya rasakan benda yang sama sekarang ni. Ha. Dia macam kita main, kita penumbuk lah, penumbuk eh. Kita bagi penumbuk kat orang. Haa. Uh, Siapa nama tadi tu? Okid eh, Okid. Okid, boleh tapi uh, nak set up ni kena kena datang bawa dua tiga set tali. Uh, kena bawa gitar datang, kena apa. Nanti abang buat satu seminar khas untuk benda ni je. Uh. Uh. Sebab apa? Set up gitar, bukan set up ikut ruler atau pasang pembaris ikut. Itu betul. Itu asas saja. Paling penting ialah kena set up melalui macam mana kita main. Uh. Macam kita naik kuda. Ada kuda kecil, kita tak boleh bawa kuda kecil tu macam kita, kita bawa kuda besar. Tapi bila kita bawa kuda besar, kuda race, kita kena bawa macam race tau. Ha, itu cara kita set up dia. Jangan kita tahu kita nak naik kuda race tapi kita bawa macam kedai. Naman Janam, Naman Solongkang. Betul so, tak? So kita macam tu. Pasal tu saya tak hantar ke orang. Ha, saya tak akan hantar pada orang. Sebab saya yang bawa sendiri. Orang nak bawa kita cari susah. Dia orang buat kadang lari sana, lari sini. Aduh, macam mana pun tak tahu. Susah saya nak cari orang. Betul saya cakap. Pasal daripada dulu saya buat sendiri. Daripada zaman kelab apa saya buat sendiri je. Kecuali kalau tukar fret, tukar pick up. Itu ha, saya tak kerti. Saya kena bagi orang. Ha. Saya kena bagi orang. Fretting ke apa saya tak kerti. Mardok, mardok. Lan dah cangkuk, cang, cangkul sampai flat tu mungkin. Apa benda dia cakap bro? Kau tak faham apa dia cakap bro? Dia cakap untuk member lain ke? Kejap main, kejap, kejap. Nak pergi buang air sekejap. Minum ambil air, ambil air. Haa. Uh, any more question please ada apa-apa tak pertanyaan-pertanyaan lain ok sekejap gadget semua saya dah simpan dalam almari bang yang saya guna sekarang cuma gitar sekejap saya baca sekejap uh, sekejap aduh kenapa tak boleh Tak, saya kena baca, saya tak, tak apa-apa. Pegang dia macam lari lah dia punya screen ni. Tak tahu apa hal pun. Gadget semua saya dah simpan. Mari Yang saya guna sekarang cuma kita dan M saja. Padan muka saya. <laughs> Bagulah. Setiap kali saya dengar solo hakikat amok memang mulu romba saya. Memang mulu romba saya. Ha, Okey. Ada tip tak cara terbaik untuk latih picking hand untuk hasilkan petikan yang tepat padu dan bersih. Okey, siapa nama tadi? Muhammad Syah. Okey. Untuk picking eh tak ada shortcut. Dia tak ada shortcut. Katakan untuk picking Nak picking semata-mata, tak ada masalah. Tapi lepas tu nak picking, nak masuk ke dalam lagu, itu masalah besar. Ha, tu kena fikir. So untuk buat tu, kita memang patah balik ke belakang macam macam 
ambil cari metronom satu cari metronom satu yang tik tak 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 dekat handphone ada boleh download apa dekat apps boleh download lepas tu nak practice speaking ni kena ada metronom kena ada wajib ada so you practice your uh, major minor diminish melodic minor harmonic minor apa sajalah kau nak practice practice lah tak kisah uh, blues major minor pentatonic practice benda-benda gitu sebab musical dia bukan kat situ musical dia bila kita pecahkan bila kita pecahkan untuk main dalam lagu itu yang sangat penting bukan pasal kita main gitu 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 bukan gitu tau nak main dalam lagu tu ha itu yang susah so vibrato teknik vibrato kena berpelbagai lagu fast lain lagu slow lain lagu moderate lain ha itu je dah tiga jenis lepas tu nak combinekan 1 2 3 4, 5, 6, lagi macam-macam mana nak kena buat ambil contoh nombor, ambil contoh nombor kita, orang main nombor ekor kan, orang main nombor ekor dia ada 4 nombor je katakan 6, 7, 8, 9 kalau dia dia pecah-pecahkan, dia dia sambung-sambungkan dia kali tolak apa semua, dia takkan habis ha, bayangkan muzik ada 6, eh, ada 7 nota termasuk oktif lah ha. Do, re, do, re, mi, fa, so, la, ti ha, Tujuh Do satu lagi lah Next of tip Tujuh not Tujuh not ni Kalau kau orang praktis betul-betul Cari betul-betul Bending sikit Dah lain Tapping sikit lain Anu sikit lain Macam-macam benda boleh buat So Satu sampai dua Dua sampai tiga Tiga sampai empat Kau cuba, saya saya buat gitu sebab saya tak pergi sekolah Saya tak pergi ITM, saya tak pergi Aswara Saya tak tahu muzik, saya tak tahu ha, Saya dengar, saya tukar main dia ha, Saya gitu, saya tak saya tak tahu kod tu apa, lepas tu kod apa saya tak tahu Saya cuma main, saya tengok macam ni, saya tengok eh Saya tengok contoh, depan lagu tengok Ha ni Ha tengok Saya pilih Ha, pilih Mana main Ha Ha, pilih Alun dia ha. Lepas tu ha, Cari Fizik pula ha. Macam-macam ada nampak ha, Pilih ha. Apa benda tu Haa Ha. So kat situlah saya punya saya punya uh, git, gitar yang uh, gitar yang bunyi tak panjang ada tip tak bang. Macam mana nak nak setting? Okey. Gitar yang uh, bunyi tak panjang kejap eh kejap kejap. Aduh. Ha gitar yang Gitar yang bunyi tak panjang ni sustain eh. Dia bukan pasal gitar tu tak bagus ke apa kadang-kadang tau. Kadang-kadang sebab neck joint, neck alignment neck dia. Atau setting neck dia. Ha, saya punya gitar saya tak suka neck yang lurus. Saya tak suka. Untuk main shred memang senang. Tapi untuk dapat bunyi tu memang susah. Sebab apa dia cepat putus. Dia punya gegaran tali kan. Tali yang macam ni kita ambil contoh eh. Saya bagi contoh lah. Ruler, ruler. Tengok eh, you macam gini. Sekarang neck yang lurus dia macam ni. Ibaratkan macam ni kan. Luruskan. Neck saya dia akan gini sikit. Ha, dia akan gini sikit. Ha. Ha. So dia ada dia ada nafas. Dia ada nafas. Faham tak? Kalau kita tengok dari sini. Kalau kita tengok dari sini dia katakan dia, 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 dia gini kan. Ha, kalau lurus macam macam ni. Ha, dia punya bacaan kat sini. Dia punya bacaan kat sini. Ya, tengok. Neck lurus tengok macam ni. Bacaan dia macam ni. Okay, kalau kata neck saya, dia mesti ada bengkok sikit macam ni. Dia panggil tu neck relief. Bila neck relief, eh, apa king dah masuk ke? <laughs> Lepas tu, bila neck relief, maksudnya kat sini, ujung kepala tu, longgarkan sikit. Bila dia tegang, 
nota kita picit, kita tekan satu nota dekat, dekat fret, dekat tali, tali, pusingan tali tu tak cukup. Ha, dia ada dia ada pusingan dia macam ni tau. Dia ada pusingan dia macam ni. Kita tekan tali, kita kita tengok secara halus dia akan pusing macam gini. Dia punya bulatan dia besar. Kalau relief dia bagus, bulatan dia lagi besar. Itu sustain sebenarnya. Kalau kata neck terlampau uh, terlampau tegak, memang tali jadi rapat. Tali jadi rapat untuk senang hammer on pull off memang senang main. Tapi dia main sustain panjang tu secara tu pasal bunyi besar tu dia tak keluar kat situ. Ha. Selalu saya tengok banyak gitar-gitar yang sempit. Ha, kalau hantar pada lutia dia akan buat gitu. Dia akan tegakkan sebab senang kerja. Ha, lepas tu dia orang selalu buat file. File neck tu. Dia orang filekan fret. Dia orang lupa untuk re-adjustment neck tu balik kepada asal. Lepas tu biarkan tegak macam tu. Tu tali pasang. Dah set up, dia longgarkan kat belakang. Dia bukan longgarkan kat sini. Ha, dia kena longgar sini. Ha, yang belakang steady. Yang belakang ni. So, neck joint, uh, neck relief dengan dengan tremolo relief yang pakai spring. Dia tak belaga tau tak. Ha, so, kita tak nak belaga. Kita nak steady. Ha. Susah kalau kata korang kita cakap jadi bolehlah bagi tip. Tapi kalau kata nak tahu betul-betul kena bawa kita, kena bawa tali baru. Ha, kena 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 praktis buat. Ha. Lagi satu kita punya kita punya climate, kita punya cuaca, kita banyak apa? Humid ataupun ataupun uh, lembab, kelembapan. So fret kita punya neck akan sentiasa macam uh, cepat longgar atau cepat bengkok. Uh, so berhati-hati. Uh, kalau cuaca panas, neck akan bengkok. Cuaca sejuk, neck akan tegak. Ah ha, tu kalau duduk dalam aircon neck akan tegak. Neck akan lurus betul-betul. Walaupun kita ada bengkok sikit tapi masuk dalam aircon yang sejuk dia akan naik lagi dia akan jadi tegang. So duduk dalam cuaca panas neck akan jadi bengkok. Ah ha, tu dia punya rasmi kayu lah. Ya. Yeah. Ha. Next question kalau ada apa-apa nak share apa-apa sikit nak tanya. Ha, insya-Allah boleh kita kita share-share lah. Ha, ini ikut saya punya yang saya tahu lah apa saya buat sendiri lah. Nak ikut cara buku saya tak pandai. Ha, sebab saya saya buat sendiri. Ha. Okey, faham tak okey? Aja set up sound bang. Okey, okey. Boleh, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Kalau faham sikit okey lah eh. Janji faham sikit dah lah. Sebab apa? Nantilah satu hari saya buat seminar satu nanti betul-betul. Bawa kita. Bukan sebab saya lutia bukan. Tapi saya ajak untuk set up sebagai player. Ha, macam macam lutia ni sampai dekat tempat dia orang. Dia orang akan pasang muka tali macam biasa tau. Ha, pasang tangan tali buat itu buka sana tekan. Pusing sana pulih larah sana pusing sana dah, dah settle. Sebenarnya bukan ah bukan. Dia orang buat balancing tapi dia orang tak buat on wheel balancing tau. Ah tu bahaya. Saya saya buat on wheel balancing. Saya tak heran masa benda tu. Saya heran masa benda ni sebab playability saya atas pentas. Dia orang buat gitar untuk saya. Dia orang tak tengok macam saya main. Saya memang kasih kasih betul saya cakap saya kalau perlu pulas memang tercabut nak nanti. Kau tak tengok aku main kau pergi buat dah mana boleh. Tak boleh bang. Pasal tu dalam dalam kamus lutia dunia, dia akan cakap, ah dia akan cakap, dia akan cakap, setiap kali lutia yang nak buat gitar, macam-macam player, tengok player tu main dulu. Semua player bukan sama, lain-lain. Ada yang ganas, ada yang lembut, ada yang in between, ada yang minim, mi, apa, minimum macam-macam. So, kena berhati-hati. Oh. Ah? Haa? Apa cakap? Kalau belajar lead tak siap not macam mana confused. Apa benda tu? Kalau belajar lead tak siap not macam mana confused. Tak siap not tu apa? Saya tak faham. Ha, saya tak pernah jumpa perkataan tak siap not ni. Ha, awak ni macam daripada Berkeley cerita. 
Ha, saya tak faham. Sorry, sorry, sorry. Adik, adik, tolong, tolong uh, bagi tahu lagi sekali. Apa, apa yang awak, awak tak siap tu macam mana? Apa reti awak tu? Saya tak faham. Maksud tak, maksudnya tak complete ke? Maksudnya solo tak tak complete ke? Saya tak faham apa maksud awak. Jadi saya nak explain susah. Cuba, cuba bagi saya faham sikit apa yang awak tanya tu. Macam you all tengok saya, sebenarnya kan saya tak nak main lagu-lagu orang ni, saya jam 3M, saya tak nak sebenarnya. Tapi saya terpaksa buktikan kepada korang semua, apa saya maksudkan. Ha. Saya menghormati lagu-lagu orang. Sebab apa lagu-lagu orang tu ada solo-solo tersendiri. Solo yang sangat saya kagumi, dia orang main bagus. Dia orang main sedap, ada lagu macam Syarul ke apa... Mangkidal ke ataupun Kid ke siapa yang main dalam lagu dia orang. Lagu tu sedap. Dia orang main apa nama tu? Dia orang main uh, melodi dia orang sedap. Cantik untuk lagu tu. Tapi saya bukan dia orang. Saya bukan dia orang. Ha, itu je. Saya tak boleh. Saya tak boleh main sistem tu. Sebab apa? Kalau kita main solo orang sebiji se se Macam mana kita nak cakap feel kita? Tolong tolong cakap kepada saya macam mana? Macam mana you all nak cakap? Kau dah main SBG ni. Macam mana kau nak cakap ke solo tu kau punya? Ah satu saya tak saya tak suka, saya bantai ajalah. Ha. Janji aku tahu kerja je. Bahasa eh. Lalu main solo selalu salah. Salah note. Okey. Kalau salah note jawapan dia apa tahu? Praktis skala dulu. Praktis skala dulu. Faham. Uh, dia ada simple-simple. Mesti nak kena tahu juga. Simple-simple. Uh, ambil uh, skill yang paling utama. Skill yang besar. Yang paling utama ialah skill besar. Jangan belajar leaks. Leaks kat YouTube. Jangan belajar. Belajar daripada skill besar. Nak kenal diri sendiri. Belajar kat situ. Jangan belajar dekat leaks orang. Ha. So, macam kata uh, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Di, Do Itu meja lah, meja eh Lepas tu, belajar minor pula Lepas tu, belajar harmonic minor pula Lepas tu, belajar melodic minor pula Lepas tu, belajar diminish pula Lepas tu, belajar pentatonic pula Pentatonic ada minor, major dan sebagainya Belajar benda tu dulu Asas tu penting buat Lepas tu, dah faham benda tu Mesti nak faham tools pula Tukur besi apa Player apa, spana apa, uh, apa nama tu? Kalau dalam dalam play, dalam uh, screw driver apa, screw driver pun ada yang bunga ada yang empat segi. Itu apa tau? Itu vibrato, itu bending, itu uh, apa? Hammer on, pull off, slide, glide note dan sebagainya. So tadi uh, kita main skill, dah skill tu dah faham, gabungkan dengan tools pula. Nah, so, kat situ kita kita cari. Dia punya titik melodi dia yang kita nak. Sekejap lah. Ha, dekat pukul 12. Saya tidak saya dah boleh main kita. Takut jiran nanti kan memekak. Nanti besok-besok lah kita sambung balik yang pasal titik-titik yang main eh. Nanti kita cuma explain cakap mulut je lah. Sekejap-sekejap. Sekejap. Selalu main so okey. Abang kalau nak dapatkan sound rock yang agak basah. Macam mana nak set up? Lebihkan mid ke base ke atau macam mana? Ronnie James Dio. Walaupun mah Ronnie James Dio hidup lagi ke? Bukan penyanyi ke? Ronnie, how are you man? <laughs> okay, tadi Ronnie eh. Okay, saya saya explain pada Ronnie eh. Bila you pakai, bila you pakai uh, pick up humbucker, you punya setting jadi lain. Bila you pakai pick up single coil, setting you jadi lain. Bila you pakai pick up mini humbucker, setting you jadi lain. Bila you pakai tram bucker, mini you, uh, mini pula, setting you jadi lain. Bila you pakai pick up, uh, apa nama tu, macam EMG dan sebagainya yang pakai uh, active pick up, bateri, eh, itu jadi lain. Ah, so pasal tu kena faham 
Kita kena faham gitar kita dulu. Kita kena faham. Lepas tu kita kena tahu gitar kita neck apa. Maple neck. Apa asas maple neck? Apa asas body kita? Body kita apa? Mahogany ke? Uh, alder ke? Ataupun swamp ash ke? Ataupun ash ke? Ataupun macam-macam lagi. Itu asas kita kena faham. Sebab bunyi-bunyian paling asli datang dari situ. Pick up-pick up ibarat mikrofon. Ha, so, itu lain pula. Lepas tu nak tengok set up pula. Ha, relief cukup tak? Ha, itu semua main 10-20% bunyi tau. Bukan setakat beli kita terus main cocok, terus masuk M, bunyi sama. Tak ada. Tak ada bang. Macam saya, saya pergi detail. Saya betul-betul kaji satu-satu saya cek betul-betul. Pasal kita Schroeder ni sampai kat saya, saya buka balik semua. Saya buka balik, saya reset balik semua. Sebab cuaca sana sejuk, cuaca sini panas. Sampai-sampai terbarai terus. Ha, kita bagus. Hampir RM20,000 kita. Masuk cuaca sini, terus jadi gini lah naik. Terpaksa buka balik, reconstruct balik dia main naik, adjust balik, pick up height, anu balik, tremolo buka balik, lepas tu pasang tali baru, dan sebagainya saya tak balik. Ha. Muzik padu sikit gitar melodi. Minta paduan sikit gitar melodi. Ha, sekarang ada kat pukul 12. Ataupun kejap. Okey ha. saya cubalah saya cuba kesian. Adik-adik eh. Kita kecilkan sikit volume. Kita cuba pelan-pelan sikit. Sekejap. Saya tak buka kuat saya buka, saya, Selalu saya Kat rumah volume saya 9 Tapi uh, Hari ni memandangkan ada Adik-adik tanya tu nanti saya explain kan yang saudara nak tahu eh nak macam mana minta panduan sikit kita melodi okay. sekarang saya saya nak put M sebaik dengan bang kita akan cuba sebagai session dulu apa dari abang ni apa M terbaik okey siapa tanya ni Muhammad no Syukri. Okey, Muhammad Nur Syukri, saya, saya, saya bila pergi studio rakaman, uh, tak ada masalah untuk M. Saya, apa M ada saya pakai. Saya tak pernah ada masalah untuk tu. Sebab apa? Sebab paling utama ialah kita kena kenal bunyi kita. Ha, bila kita kenal bunyi kita, apa M kita jumpa, kita tak takut. Ha, bukan cakap sombong lah. Abang punya sound terbaik memang mahal. Eh, Okey, terima kasih. You pun, saya pun tengok, you tengoklah sound saya. Saya pakai bunyi je, saya tak ada pakai apa-apa pun. Ha, tak ada apa ni, tengok. Ni je. Ha, mana ada apa-apa dah. Itu je. Ha, ni setting saya, tengok. Ha, saya bagi yang tengoklah. Ha, sekarang volume saya baru lima. Ha, nampak? Tengok eh, kita bagi contoh Melodi lah eh. okay, Contoh Kita okay, dah bagi contoh melodi eh
dengar tak? Boleh dengar tak? Siapa tanya dari dia tak tahu? Hmm. Kalau tak dengar bagi tahu kalau dengar cakap okey, tak okey, cakap tak okey, okay, jadi saya, saya boleh uh, explain dengan betul eh. Uh, boleh eh, okey okey. Tengok eh, tengok eh siapa nama yang dia dalam nota kita, kalau kita main kata Kalau kita nak main, takkan kita nak main macam tu kan? Kita nak main macam Takkan kita nak main gitu, so kita tengok lagu Kalau lagu yang macam ni, banyak pakai benda-benda yang Kena pakai melodi yang kontrol eh macam skill untuk untuk asas untuk asas melodi ialah ibarat kue yang dah siap tapi mood ibaratkan dia macam satu acuan dan sebagainya oh kalau kita nak main lagu ni kita rasa kita nak main muzik ni kita nak main mood ah, main mood eh benda tu macam macam satu panduan mood ialah satu benda patut panduan untuk kita oh kalau kita jumpa chord ni kita boleh main katalah kita jumpa kot ni Kita kena main mode katakan Katakan lah katakan eh Itu mode tapi Untuk main melodik Itu cara lain itu kita kena terjun kita kena Kita kena lompat sana lompat sini uh, Adun sana adun sini tapis sana tapis tak ada gitu uh, Dia try and error je sebenarnya bukan bukan mode bukan Bukan boleh buat kita main Betul ya, tak salah note dalam chord, itu itu buat satu skill Tapi itu basic Tapi kalau kita nak main Melodi Ya bang Okey, sama-sama nah, Kalau kita nak main melodi punya punya sense eh Kita kena banyak 3M Itu je saya cakap Sebab Benda tu tak akan datang perfect tau Tak akan datang Saya pun sampai sekarang saya pun masih mencari lagi Hari-hari 40 tahun Hari-hari benda ni Saya buat hari-hari Sebab apa? Saya nak cari inci dia Bukan saya nak cari dia punya Dia punya sabuk saya tak mau Saya nak cari dia punya inci dia Saya nak perah keluar inci nak, Dia punya santan tu nak keluar Bukan perah untuk makan sabuk saya tak mau ha. Saya kata kita main Okay tertukar konsep kan Kita tukar Uh, kita pergi bosan no wah pula Bosan pula eh, setting Ah tu cara, cara orang orang asing tu main eh
yang macam ni lah. Ha. Kita main buka je lagu mana-mana kita nak. On je. Terus main je. So, mula-mula memang taruh lah. Memang masuk longkang saja lah semua. Confirm je. Tapi kalau kalau kita tak nak, nak main. Kalau kita rasa kita nak main. Tak nak salah. Tak nak buat salah. Nak main pop. Salah kita nak main perfect saja Saya tunjuk eh, cara untuk tak nak buat salah Maksudnya bukanlah main tegak saja macam tu, dia dengar, dengar macam skill, gitu-gitu-gitu-gitu itu saja, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tak ada asam, garam, semua tak ada. Cuma main tegak saja. So, kalau kita nak main susah, jadi gini. Thank <laughs> you. 
main bukanlah susah tapi susah lah kalau main macam gini dalam melodik tu tapi nak ada dengar macam tengkat recording tau walaupun kita punya M M Chaukia kabel satu gitar saja tapi nak dengar bunyi macam dalam recording main betul-betul duduk macam recording sangat susah sebab apa kena perlukan praktis yang berjela-jela bukan praktis skill tu itu tak susah tapi nak praktis melodik sangat susah saya dah susah kalau orang tak percaya, korang pergi cuba kat rumah. Buka minus one, pergi main terus tu. Ha, ni main skill eh, main skill eh. Jumpa producer memang kena lembang, confirm Confirm So Cari titik-titik Melodi yang yang betul lah Susah tapi kita kena cari Sampai dapat saya pun masih usul juga Masih dengan mencari juga Susah ha. Korang dapatlah apa yang saya Tak terangkan eh, tapi Silah insyaAllah nanti besok-besok Kita boleh sambung lagi apa-apa kan Kalau kita Jumpa Latin di lain pula Alamak, lain Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang boleh saya kasi kita pergi dramatik rock ballad lah eh. Ha, so ambil ballad ni lagu. Ballad ni lagu sangat susah sebab apa? Kena main mendayu-dayu, kena main bending yang banyak, kena main melodi yang betul, pitching yang betul, bending yang betul, macam-macam benda. Masa tu saya suka main lagu-lagu yang drama slow ni.
Okay guys, uh, masa pun dah time. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita buat besok ke apa-apa eh. InsyaAllah. Saya pun bukan tahu semua, saya pun tahu sikit-sikit. Kalau kita boleh share, kita share lah ramai-ramai. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi sama-sama menunggu arus dalam 3M. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Uh, terima kasih eh. Support. Sampai di long channel, official channel. So besok, insyaAllah, kita akan ada mungkin Mike Schroeder ataupun Keith Search besok. Kita tengoklah besok. Macam mana eh? InsyaAllah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam Noha. Salam 3M pada semua.